नमस्कार आदरणीय दर्शक वृंद आज को प्रेस को यह अर्क एटा भिडियो संवाद में यहाँ धेरे स्वागत है म रोहित भंडारी दर्शक वृंद अभियंता दुर्गा प्रसाई मथि बाग्लुंग में बिहार मुक्का प्रहार को प्रयास भ यो प्रयास कतिपय व्यवस्था विरोधी मथि को प्रहार भनेर भतिपय तेरी हेन नमिलने जिकिर करें उन्नीर को जिकिर कि यह भाग अगड़ी रवि लमी छाने मथि पोखरा में खोया प्रहार भो उ केपी शर्मा ओली मथि मुक्का प्रहार को प्रयास भो तेगरी अन्न विभिन्न नेता काठमंडम जस्तों के वर्ष अगाड़ी अलग का प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड मथि काठमंडू को भ्रिकुटी मंडप में झापड़ प्रहार भो झलनाथ खनाल मथि झापड़ प्रहार भो ये यहां थुप्रे घटना तेरे व्यवस्था पक्षधर का विरुद्ध में यह व्यवस्था का पक्षधर का लगी भर प्रहार कर अराजकता प्रश्रय दिने जो प्रचलन हो तो प्रचलन का कारण ये तो भैर भाई देखिए वास्तव में यो के हो कस्तो भैर अमी आज को यह कार्यक्रम में यह विषय में केन्द्रित रहकर कुराका इसको कानूनी पाटो का सन्दर्भ में कुराका कि तेरी जिससे सावजनिक स्थल में कोई कसईमा दुर्व्यवहार कर दुर्व्यवहार करने व्यक्ति का विरुद्ध में संबंधित व्यक्ति ने उजुरी दी सके मत ऊ मथि कारवाही को प्रक्रिया अगि बढ़ या इस स्वयं प्रशासन ने प्रहरी ने नई अब कारवाही को प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाने पर्च के हो मामला में सजाए के कसरी दिलाइन भाई विषय में केन्द्रित रहकर हमी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टरायसंग कुराका वहाँ राप्रपा ने वरिष्ठ नेता समेत हो स्वागत कर स्वागत है यहाँ लजर धन्यवाद आराम हो चल दुर्गा प्रसाद मथि बिहार बाग्लुंग में मुक्का प्रहार को प्रयास भू में वहाँ लाला देखाइए रे देखाइए रे माला होने सोच्ता सोच्ते कथा एट प्लास्टिक को पोक आयो ते पच्छी संगसंगे मुक्का भी आयो भुनी तब से यह घटना नहीं व्यवस्था विरोधी मथि को प्रहार का रूप में लिखा या यो आपराधिक घटना का रूप में लिखा धन्यवाद पेलो कुछ तो पृष्ठभूमि में यहाँ ले जे जी कुरा निवेदन करू समाज उद्दंड रराजकता कई राख्या रो रा समाज उद्दंडता रराजकता लाने को हो इसको दोष इसको अब्ज यो राज्य प्रणाली ने नहीं लिख पर्च होने एटा कुने अभियंता होने काम कार्य में हिड़क हो भोलि तब हमी नहीं कुने सावजनिक कुरा में हिड़का हो तो तब हमी नहीं हिड़े कुरा सबले मन परा पर्च जरूरी छेन तो तब मन लगे तब आप असहमति जनावन होने तब तेल इनकार कर दिन सीधी हाल तर यह गतिविधि कईराख्यादि यो राज्य प्रणाली का हमी स्रष्टा हूं हमी सर्जक हूं भ र रही राज्य सत्ता में बस का मानेर को विगत हेखे कोईपनी यहां गतिविधि अछूत छन रब अ दुर्गा प्रसाई वाला कुरा तो एटा राजनीतिक पार्टी संगक वहाँ को आपको जे प्रकार को असहमति अथवा द्वंद जे जे छवा अस्त हमी मंशीर सात गते को घटना परिस्थिति काठमंडू में जे हे युवा संघ वाला गतिविधि जे हेसले अभिप्रेरित मचे को कुरा हो अब तो रवि लमी छानेजी को बारे में तो अब वहाँ को विरुद्ध में तो अब तो सहकारी अपचालन वाला जेबी गुप्त जीपी राय आदि इत्यादि वाला में जाहिर दरखास्त पड़ सको मानी सहकारी पीड़ित आदि इत्यादि कुरा सारा कुरा होना सकता र अज अर्क देखि अल्ले तैं जो पुष्पकमल दहालजी को नाम लिये कुरा मैं तो हु तो मैं उद्दंडता होता भन्न खोजे होना तर यह जो अम्म टीआरसी विधेयक जनता ने सत्रह हजार यो राज्य व्यवस्था का 
प्रणेता हूँ भाई प्रेरक हूँ भाई सर्जक हूँ भाई स्रष्टा हूँ भाई मानेर को कारण जी मानी मर रस्ती भर्खर पुष तेरह गते सामने सर्वोच्च अदालत ने फागुन एक गते जनयुद्ध दिवस खारेज गयो कारेज गयो पीड़ित न्याय न पाए सड़क में रोई राख्या तीन लीड़ा दिने मंत्री र प्रधानमंत्री भर गाड़ी में चढ़े हिड़ी राख्या भो कसरी राष्ट्रीय दिवस होना सकता भूरा यी संपूर्ण जनता में जो पीड़ा भैराखेस को अभिव्यक्ति को रूप में हमी कस कोई अछूत रहेन नहीं झलनाजी चाहे जोसुक हो रहा फिर मैं अलग सदै भू मो राजा भाग बड़ी राजावादी यो राजा चाह जस फा तैं गणतंत्र लस को सरकार राज्य सत्ता छेस को विरुद्ध में फिर जनता को गतिविधि देखिदन तर तरह रोक तो प्रकार को गतिविधि देखि भन्न तर जिस राजा राजस्था भर भनी रहा उन् जिस प्रहार सुरू भेखे तब भन्न खोजन भाई आशय संभवतः राजस्थावादी या राजा या राजस्था पक्षधार देखिदन भन्न खोजन भाला तर देखिए फिर दुर्गा प्रसाद जिससे राजस्था भनी रहने अब इसमें फिर मैं सुरूम निवेदन करें वहाँ को दुर्गा प्रसाद जी को एवटा को राजनीतिक पार्टी निश्चित राजनीतिक पार्टीसंग को जो प्रकार को वैयक्तिक दुश्मनी वाला कुरा फिर अस्त भर्खर केपी ओलीजी भी ते बाटो हिड़न भाग अई गतिविधि में वहाँ लगे कुरा हुआ तो यो तो सहज बुझ् सकता इस कारण मैं लो वहाँ मत राजनीतिक आक्रमण भाई ये हम नेकमास को युवा दस्ता संस्था महेश बस्नेत वाला जे गतिविधि हो तेज को अवस असर हो तो रोक राजनीति राजावादी होने तजावादी नापनी तैं मेरे पार्टी को नेता मेरे पार्टी को युवक संगठन मेरे पार्टी को तो महेश बस्ने जीअर को गाड़ी झापा में तैं जे तोड़फोड़ करू ते को आइरन कर्स आइरन हो तो अब फिर अज अर्क म अंत अब मैं भाया कुछ ठीक होता जरूरी छेन सामज में बहस होना जरूरी तर दुर्गा प्रसाई जी को राजनीतिक लगानी दुर्गा प्रसाई जी को राजनीतिक पृष्ठभूमि दुर्गा प्रसाई जी को राजनीतिक छवि को कुरा तो साची भाई अब मर्से चामल बा भर्खर फर्क आक न हो तेलिए तेत्रो ठूल राजनीतिक क्षेत्र में वहाँ लजनीतिक कारण आक्रमण करूर्ने अवस्था हो अरु जो राजस्थावादी शक्ति काम कार्यवाही गईरा मैं फिर राज को नाम लिये अस्त झापा भी राजा गए तो गतिविधि में तो गतिविधि कें भर त दुर्गा प्रसाई जी मत हो तो राजावादी हाई पे धोनी र फिर मैं जोड़न खोजे कुरा के होने अर्क जिज्ञासा इसको का संवैधानिक पाटो कानूनी पाठों को विषय में एक छिन में आई जो अर्गा प्रसाई में थी जो प्रहार भाई मुक्का इस राजनीति संग जोड़े हेन तीन उचित होना इस राजनीति संग जोड़े हेन पी सकता क्योंदी वहाँ को साची भाई व्यक्तिगत द्वंद जस्त देश को वर्तमान राजनीतिक शक्ति को प्रमुख प्रतिपक्षी दलसंग को जो दुश्मनी का कुरा रिजो अस्त भर्खर केपी शर्मा ओलीजी ते मध्य पहाड़ी लोकमाग हे वहाँ आक्रमण भो तेस कारण वहाँ तो पार्टीगत आक्रमण अब अलग दुर्गा प्रसाई जी को जे अभियान मैं जे बुझे ठीक वहाँ को कार्यक्रम में मैं बोले गए सम्मिलित भू तर वहाँ को आधिकारिक लिखत दस्तावेज में राष्ट्र राष्ट्रीयता धर्म संस्कार संस्कृति वाला कुरा उखे कर हालांकि बोलता खेल राजस्था को बारे में आदि इत्यादि को बारे में अस्थि कलंकी में भग कार्यक्रम में हमी संगे बस बोले हूं तर के तो नेकमाले को युवा संगसंग को वहाँ को जो खाल द्वंद्व प्रतिस्पर्धा को कुरा हो 
त्यो प्रतिस्पर्धा को कारण हो तर के वहाँ राजावादी भाई कारण भापनी यो पार्टी संग को दुश्मनी को कारण मेरे से बुझाई तो राजस्था पक्षधर मथि को मुक्का का रूप में इसलिए तुझ्न छे बुझा छो हो मैं बुझा छेन तो हो तर मैं बुझ्द रो हो कई अथवा वहाँ अन प्रकार के दुर्गाजी एट सतह में अलग बहस छलफल में हर एक ठाव में हो राजस्था भापनी वहाँ को आपको व्यावसायिक गतिविधि हिजो को पुष्पकमल दाजी केपी ओली शर्माजी संग को गतिविधि रो बढ़ गए वहाँ को जो पार्टीगत दुश्मनी जे बढ़ो तो दुश्मनी बढ़े कारण अब तब वर्तमान गणतंत्र संपूर्ण शक्ति संग द्वंद अने तपाईले भने को अब यो मेडिकल क्षेत्र को तब को व्यावसाय कुरा नर के देखि आइरन कर्स आइरन भाने जस्ते राजनीतिक कुरा को प्रतिशोध अथवा राजनीतिक कुरा को प्रतिद्वंदिता हासिल करना तो राजनीति विषय चाहिए नहीं कारण राजस्था जोड़ा चाहिए हो तर तब को प्रारंभ बिंदु होस्था पक्षधर हो भिदी शंका एक्शन स्पीच इज लाउडर दैन वर्ड्स हमी ठीक सब विचार राख्ने हक अधिकार तर राजस्था को पक्ष में दुर्गा प्रसाई जी लगायत अथवा वहाँस जे जी साथी भाई हो प्रकार के वहाँ को त्याग लगन फिर भी मैं भ तपाईले तो आपने दस्तावेज में अल्लेम राजस्था इनकर्पोरेट कर फेरी भर्खर हमी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई राख्या त्यो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने कुरा में वहाँ को कई क्रियाशीलता सहभागिता तो देखिए अस्त पुष सत्ताइस गते राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अथवा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल हमी पुष सत्ताइस गते मनाई रहता एकजना पार्टी का नेता गणतंत्रवादी पार्टी का नेता भो राजावादी पृथ्वी नारायण शाह लो पेवा नठान तो भूनी इस कारण अब गणतंत्रवादी पृथ्वी नारायण शाह को विरासत में हिजो जो पृथ्वी नारायण शाह को शालिक ढा आया थे तो विरासत में आईपुगे अब दुर्गाजी भी बिस्तारी आने वो ठीक फरक पड़े अहाँ अस्त पुष सत्ताइस को कार्यक्रम में देखने भेन वहाँ को अभियान ने कहीं कत पृथ्वी नारायण शाह को माल्यार्पण करो था भेन तो भाई वहाँ राजस्था पक्षधर हो नई भाई कुरा में शंका शंका भापनी तूला राजनीतिक कुरा तो नहीं भर्खर अब यह सब कुछ सब को सद रेकर्ड राखे कुरा साधे होते राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने निर्वाचन लड़े मंशी चार गते को निर्वाचन लड़े आ मैं लगे तभी कुरा त्यो पार्टी को आपको राजनीतिक दर्शन सिद्धांत के हो ठेगान भाषा रति खेर रवि लमी छानेजी ने कांतिपुर में मैं लग् वहाँ के आपको अभिव्यक्ति अभिव्यक्त कर हमारे धेरे साथी कोई एमए कोई कांग्रेस आई के आक हमी आदर्श सिद्धांत दर्शन ही तैयार करना बाकी आदर्श दर्शन सिद्धांत नार्टी होद देश में हमी देखी रखा चौं तर के अस्त को पुष सत्ताइस गते को कारण हमी देश में गणतंत्र कार्यान्वयन करने अथवा प्रचंडजी सत्रह हजार नेपाली जनता को शहादत करने नेतृत्व तो लिदा देखि जे कुरा भनी राख्या थे तब अ फर्क तो आयो नि इस कारण दुर्गाजी ने आपको के हो वहाँ को पोलिटिकल एजेंडा तो पोलिटिकल एजेंडा चाह लिखित रूप में आने पो तेज वहाँ दस्तावेजीकरण कर अब ठीक है एटा नागरिक को हैसियत मूला राजस्थावादी भू तेरे अर्क साथी आपूला गणतंत्रवादी भन्ना वाला जे जे भन्ना वाला तर ते को निश्चितता कसरी विश्वास करने तो विश्वास करना का लगी ते प्रकार का कार्यवाही होने पो रही को दस्तावेजीकरण भी होने पो 
र राजनीतिक कुरासँग को अहिले तपाईंले प्रतिद्वंदिता प्रतिस्पर्धा गर्नु बाँचा बने अगी पनि मैले बने राजनीतिक कुरा को समाधान राजनीतिक प्रश्न बाटे लेन्छ म सामाजिक अभियन्ता हो त प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड भन्ने नि म प्रधानमन्त्री हुने हो र म कहिले काही यो गुरु पण्डित जी हरु सँग कुरा गर्दा भन्छु उहाँहरु पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर हुनुहुन्छ गुरुजी अहिले तपाईलाई मैले जे सहयोग साथसँगत अथवा हामीले जे गरिराख्या छौ भोलि हामीले भनेकै संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना भयो भने हामीले गर्यौ भने तपाई सिंहदरबार र म पशुपतिनाथ चाहिँ जाने हैन तपाई पशुपतिनाथै बस्ने हो सिंहदरबार जाने हो हामी जाने हो भनेर भन्नु गर्छु के मैले त्यसै कारणले गर्दाखेरि सिंहदरबार जाने कि पशुपति जाने त्यो चाहिँ निधो गर्नुपर्छ यो झापड खोया मुक्का या कुर्सी जे जे प्रहारका घटनाहरु जसरी सार्वजनिक भइराखेका छन् यी सबै को मूल कारण भनेको चाहिँ तपाईले बुझेको अहिलेको व्यवस्था हो अहिलेको प्रणाली हो अहिलेको प्रणाली यो प्रणाली यो व्यवस्थाकै कारणले कहिले मुक्का प्रहार हुन्छ कहिले कुर्सी प्रहार हुन्छ कहिले खोया प्रहार हुन्छ कहिले झापड प्रहार हुन्छ हैन अझै म फेरि पनि तपाईलाई मेरो अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्नका लागि आम नेपाली जनताको लागि निवेदन गरौ यो सरकारको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीले यो यो क्रिश्चियनिटी नमान्नेहरुलाई हातकडी लगाउँछु आदि इत्यादि जे जे गर्छु भनेर भन्नु भो र वहा नै आफू पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष हो बाबा क्रिश्चियनलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष बनाएर हामी बिहान बेलुका पशुपतिनाथ दर्शन गरेर पूजा आरती गरेर अब भेटी दक्षिणा प्रभु जे भनिराख्या छौ अनि क्रिश्चियनलाई अध्यक्ष मानेर त हामीले यो हिन्दूको यो पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोष कसरी चलाए होला छन् हिन्दूहरु कोही यो देशमा अनि अहिले जुन कार्यकारी जे राखिएको छ होला लारका लामालाई त्यो लुम्बिनी क्षेत्रमा राख्दाखेरि अब त्यो त्यो हामी कहाँ बुद्ध धर्म मान्नेहरु होलाउ हामी कति होलाउ कम से कम त्यो विचारमा भज त्यो विचारको मान्छे त राख्नुस् अनि के छ नि यो देशका मान्छे यस कारणले पीडा पनि लाग्छ मलाई अनि अब अहिले हामीले जे कुरा प्रारम्भ जे गरिराख्या थियौ यसै कारणले नेपाली जनताको अहिले सम्म मैले जे देखिराख्या छु तपाई गर्न चाहिँ त्यसैले मैले भन्छु राजा ज्ञानेन्द्र घुम्न अथवा कहीँ बाहिर निस्किए भने म 2 घण्टा लाइन लागेर फूल समाते 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 त्यो फूल ओइली सक्या हुन्छ राजालाई फूल दिन लाग्छु चुनाव आयो भने 2 घण्टा उभिएर पुष्पकमल दाहालको पाटीलाई भोटाल्छु मान्छे हामी हेर्नुस् न अनि त्यसैको परिणति यो पनि हो अब म कानुनी पाटो पाटे कुरा गर्छु है त जस्तो अहिले जे जे भइराखेको छ जसरी असन्तुष्टि आक्रोश जेसुको होस् जुन ढंगले पोखिदै छ हैन अनि अराजकता पूर्ण रूपमा जसरी समाज अगाडि बढिराखेको छ अब यसको कानुनी पाटोबाट कुरा गर्दा नि जस्तो दुर्गा प्रसाई माथि हो सिया र बिलामी छाने माथि हो सिया पुष्पा कमल दाहाल प्रचण्ड माथि हो सिया झलनाथ खनाल माथि हो सिया अन्य अन्य व्यक्तिहरु माथि हो जसरी विभिन्न कहिले झापड कहिले खोया कहिले मुक्का जसरी प्रहार भइराखेको छ नि त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी दिसकेपछि मात्रै जसले प्रहार गरेको जसले आक्रमण गरेको ती व्यक्तिहरु माथि कारबाही हुन्छ या होइन यसमा चाहिँ स्वयं राज्यले प्रशासनले नै अग्रसरता लिएर उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ के हुन्छ यो कानुनी पाटो चाहिँ अब यो केही सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गतको विषय हो यो तर एकछिन ल मानुस अब हुलमा हेर्दै गर्दा अथवा कसैले झापड कसैले खोया हेर्का त्यो एउटा असन्तुष्टिको रूपबाट जनताले अभिव्यक्ति गरेको हो भने पनि भयो र तपाईले जाहेरी दरखास्त दिनुहुन्छ भने देखि यसलाई कार्यवाही कुरा गर्ने हो नभए देखि अब कहिले काहीँ एकछिनलाई मान्नुस् बाटो हिँड्दै गर्दा खाल्डो रहेछ त्यो 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 टायर चाहिँ त्यहाँ कुचिएर केही घटना दुर्घटना भयो भने त्यो चालक पनि यात्रु पनि कसैको पनि दोष हुँदैन नि त्यसै कारणले यो आफ्नै दुष्कर्मको कारणले गर्दा यो परिणति भोगे भनेर मात्रै जाहेरी दरखास्त नदिने हो त्यो त्यसरी हेर्ने हो र तर जस्तो कानुनले चाहिँ के भन्छ जस्तो यसमा चाहिँ मैले सोधेको यहाँलाई यति मात्रै हो कि जो 
जसमाथि प्रहार भयो नि ती व्यक्तिहरुले चाहिँ जसले प्रहार गरे उसका विरुद्धमा उजुरी दिइसकेपछि मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ दुईटै गरे हुन्छ या जस्तो प्रशासनले नै त्यो अग्र सरकार अब लिन्छ यो लिनु पर्छ यो सरकारवादी कसुर हुन्छ केही सार्वजनिक अपराध तथा सजायनको व्यवस्थाले त्यसैले गर्दाखेरि पीडितले अब एकछिनले मानिस पीडित भन्नु पर्यो नि उहाँहरुले जाहेर दरखास्त दिए पनि हुन्छ अ मुद्दा चलाउने अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले पक्रिएर कार्यवाही गरे पनि हुन्छ तर त्यो कारबाहीको ग्रेभिटी जे हुन्छ त्यो ग्रेभिटीमा भर पर्ने कुरा आखिर सिडीओ कोमा लगेर मुद्दा लग्ने हो अब एकछिनले मानौ मैले खोया प्रहार गरे उलाई कुनै चोट पनि लागेको छैन केही पनि भएको छैन त त्यो बात छैन र मलाई पक्रे मैले खोया प्रहार गरे मलाई पक्रेर लगेर मैले बयान गरे अमुक अमुक कुरामा मेरो असन्तुष्टि थियो मैले यो फाल दिया हो मैले गर्दिया हो भने भने अभद्र व्यवहार भने पनि भो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फेरि पनि मैले भने जस माथि प्रहार भो उनीहरुले नै कार्यवाहीको लागि निवेदन गर्नुपर्ने हो र सामान्यतया यस्तो कुरामा गरिदैन यसले त्यत्रो ठूलो लस चाहिँ केही भएन तर तपाईलाई समाजमा ड्यामेज गर्ने कुरा चाहिँ गरे तर समाजमा एक हिसाबले क्षति आफ्नो प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउने मात्रै नभएर अब जस्तो एस्ता घटनामा नि जो दोषी हुन् उनीहरुमाथि कारबाही नहुँदाखेरि कहाँसम्म पुगेको छ भने देखि जस्तो रिपोर्टर्स क्लब मा नै हेर्ने हो भने देखि एक जनाले खुकुरी प्रहार गर्नुभयो त्यो ज्यानै जान सक्ने हैन ज्यानै लिन सक्ने गरी वहा प्रस्तुत हुनुभयो तपाईले अहिले भनेको जस्तो ल खोयाले एउटा कुनै बोतल लिए हाँदाखेरि त त्यस्तो केही क्षति नपुग्ला हैन मानवीय क्षति नहोला तर ई र एस्ता विषयहरुमा नि प्रशासन यो यस्तै हो भनेर प्रशासनले छोडदिने या जो पीडित भनिएका व्यक्तिहरु हुन् उनीहरुले छोडदिने गर्दाखेरि त भोलिका दिनमा यसले भयावह रूप लिन सक्ला नि हो यो यो पाटोबाटो चाहिँ कसरी हुन्छ ए यसै यसै कारणले गर्दा फेरि पनि मैले भने त्यसले व्यक्तिलाई समाजलाई पुग्न सक्ने क्षतिलाई हेरेर राज्यको शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था गर्ने निकायले केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय आयन अन्तर्गत सिडीओ कार्यालय कार्यवाही चलाए पनि हुन्छ अभद्र व्यवहार भनेर कार्यवाही चलाए पनि हुन्छ र यसमा त्यस्तो कुनै गम्भीर सजाय भने कुनै के भने हद्द भए भने 3 महिना सम्म कायद भने जस्तो के हुन्छ यसमा सजायको व्यवस्था चाहिँ के छ जस्तो कुन कुन यस्तो यस्तो मामलामा कुन कुन त्यो मुद्दा कस्ता कस्ता प्रकारका चलाउन सकिन्छ हैन र हुने सजाय चाहिँ कस्तो हुन्छ हैन जहाँ सम्म मेरो स्मरणमा छ यो हद्द भयो भने 3 महिना सम्म कायद हुन पनि सक्छ फेरि देखि यस्तो काम कार्यवाही गर्दिन भनेर कागज गराएर छोडे पनि हुन्छ यसैले गर्दाखेरि यसले यो फेरि पनि हामी त्यही अगाडिकै कुरामा पुग्न सक्छौ मैले तपाईसँग व्यक्तिगत रूपले केही लाभ हानि हासिल गर्नका लागि तपाईलाई नोक्सानी पुर्याउनका लागि गर्ने एउटा कुरा भो कुनै राजनीतिक रूपले अथवा सामाजिक रूपले एउटा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि गरेको चाहिँ अर्कै कुरा हुने भो यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ अहिले यो जे मुद्दा सुद्धा चलाइराखेको छ यसरी कसैमाथि त्यो प्रहार गरेर कुनै निश्चित रूपमा लिने खाने आदि इत्यादि कुरा पनि होइन गतिविधि पनि होइन एउटा उसमा देखाउनका लागि एउटा पब्लिसिटी भयो र मुद्दा चलाउने हो भने उनीहरुले होइन म हामी माथि म माथि अभद्र व्यवहार भयो भनेर मुद्दा चलाए पनि हुन्छ र यदि तपाईले त्यस्तो कुरामा अहिले दुर्गाजीको त कुरा छोड्दिउ केपी जीले नै अथवा पुष्पकमल दाल जीले नै त्यो कुरा मलाई अभद्र व्यवहार भयो भनेर तपाईले काम कार्यवाही चलाउनु भयो भने पद अनुसारको सजाय त हुँदैन कानून अनुसारको सजाय हद्द भए 3 महिना सम्म कायद हुने अथवा त्यत्रो गम्भीर कसुर रहेछ भने होइन भने त्यो कागज गराएर फेरि देखि यस्तो गर्दिन भनेर छोडदिने कुरा पनि हुन्छ तर तपाईले त्यो उजुरी गर्नुभयो भने त्यसले तपाईको पोलिटिकल हाइट के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरुले बुझ्या छ के नभए देखि केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा पनि त हामी जस्ता वरिष्ठ त एक सय एक छन् नि किन मुद्दा चलाएनन् होला यसै कारणले तपाईले त्यो मुद्दा चलाइराख्नुभयो भने तपाईको प्रतिष्ठा सधैँ एउटा त्यो त्यो सिडीओ कार्यालयको यो त्यो खरदार बैदारको अगाडि तारिक सारिक दाइ राख्ने कुरामा पुग्ने होला अनि त्यसले तपाईलाई पोलिटिकल लस भन्दा पनि पोलिटिकल प्लस भन्दा पनि पोलिटिकल लस गर्छ 
त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी मुद्दाहरू चलाइँदैनन् चलेका छैनन् चल्दैनन् तर यसको मतलब कानूनले केही सार्वजनिक अपराध हुने कसुर चाहिँ हो तीन महीनासम्म कोही कैद हुन सक्छ सक्छ अभद्र व्यवहारमा होइन केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय आइन अन्तर्गत कार्यवाही चलाए हुन्छ अभद्र व्यवहारमा पनि कार्यवाही चलाए हुन्छ यस्ता घटनाहरूको त्यो न्यूनीकरणका लागि चाहिँ नि अब क कसका तर्फबाट के के पहलहरू गरियो भनेदेखि एउटा समाज सभ्य हुन सक्ला होइन जो अराजकतातर्फ जसरी समाज प्रवेश गरिराखेको छ त्यसबाट समाजले मुक्ति पाउन सक्ला एकैछिन यो व्यवस्था का सन्दर्भ भन्दा अलिकति बाहिर रहेर अब अब त्यो चाहिँ के भने हाम्रो आफ्नो चरित्रमा भर पर्छ अहिले जसरी फेरि पनि अब यो नगरौँ भन्दा भन्दै कुरा गरिहाल्नु पर्छ अहिले जसरी हामीले बैसठी त्रिसठी को आंदोलन पछाड़ी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भन्यो यत्रा यो कमिशन को निके बने अथवा को को प्रति कस 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 प्रकार का सर्वोच्च अदालत में युद्ध अपराध सम्म का मुद्दा दर्ता भे री सब कुरा तई सत्ता में पुगे भूटानी शरणार्थीवाला सुन कांड तो सब कुराखे समाज हमी सभ्य बनाने बाटो में हमी राज्य को राजनीतिक जिम्मेवारी में बसेक मानेन अब इसमें राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भे प्रश्न तैयले राख्भ तो चरित्र प्रश्न प्रश्न करने भो कि अब यो यो टेरामेक्स सेरामेक्स अभी फिर एवं के नया आक अब फेर यो सरकार को सूचना मंत्री भन्न भो तो कमीशन आदि इत्यादि दूरसंचार के मयोग तैयार छूर भरकार राज्य सत्ता चलाने जब पात्र र चरित्र नहीं जैसे विवादास्पद होनी तब सड़क में बचे मानेस भलाद्मीपन ख खोजे कसरी हो तई जो आपू पर्ने तैं उद्ड उग्र हो भ्रष्ट होनी अगे यो कानून को कुरा अब सद तो संविधान को दफा धारा नहीं याद होते हैं यो हमी कह अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग रपूर्ण भ्रष्टाचार को कसूर को अभियोजन करने गिरफ्तार करने छानबीन करने काम कार्यवाही तर संविधान को धारा एक सौ एक बमोजिम महाभियोग लगने पद में विराजमान पद में रहे पदाधिकारी अख्तियार पकड़िए कारवाही करना पाऊं क्योंकि उसको विरुद्ध तो महाभियोग भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अब मैले एक मन निर्वाचन आयोग को प्रमुख रचु भैले पद में बसर अर्म भ्रष्टाचार करें पद में बसुंज अख्तियार पकड़ मिलते हैं पद बा छुटे तो मैं अख्तियार पकड़ भाषा मद में होती भ्रष्टाचार करो तो सब संपत्ति को तह बहत अद में होते लगाई सकु भोलि चीज दिए मैं के पकड़ने कानून को कुरा हमी बनाएक यो प्रणाली तेजाखे ठूला खाल कसूरदार मानेला कारवाही नहीं न भूटानी शरणार्थी में हम बालकृष्णजी जे जे गतिविधि भाला सारा समाज ने तेज को निंदा गयो नहीं आलोचना गयो नहीं तर ते को बारे में राज्य के अब जनता ने खोया हाँने जनता ने मुक्का हाँने जनता ने चप्पल हाँने तब राज्य संचालन में बस का यो राज्य का स्रष्टा रजक हो भरक चरित्र आयो ये जेल हमी अब हिजो चाह एकदम सीमित सोसाइटी थो थो करने ये करने पाइदन थो जे कुछ भाला तर अ साक्षी भनासिक चुनाव पछाड़ी ये धेरे क्यों भैरा यहाँ को भनाई को मूल कुरा अो व्यवस्थाक है तो दुष्परिणाम हो खोया मुक्का या चप्पल जुत्ता जे जे प्रहार भन तो भाई कुछ है आज का लगी कुरा ये करूँ समय दिवस धीरे धन्यवाद हाँ हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक बृंद हम कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसंग वहाँसंग को योग कुराकाग आज को प्रेस को भिडियो संवाद अलग यहीं सकता पल पल को अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणी का लगी आज को प्रेस हेला नमस्कार